Dankie vir allemaal wat vir my grappie stuur. Hier is baie oulik. En ja, vir al die in Suid-Afrika. So die jyvrou vraag vir Janny. Janny, wat beteken when days are dark and friends are few? Janny sê, when days are dark, it's load shedding. And when friends are few, it's lockdown. <laughs> Ons is by deel 4 in ons krachtige reeks, die geesteswereld. En ek wil vir jy sê, die, die reaksie en die belangstelling is so groot, um, dat ek bid daar oor of ek nog bykie moet aangaan. Ek is by deel 4, dit is fenomenaal om te sien hoe die mense dit geniet en skryf en luister van oorals. En het wees maar net vir my die honger wat daar is, uh, vir die kostbare woord van die Heere. Nou, ons dank die Heere vir een plek waar die woord prioriteit geniet en waar die Heilige Geese bediening prioriteit geniet. So, ek wil twee vraag vraag by vanmorgense deel en ek probeer het so volledig as moendlik doen dat jy die geesteswereld mooi kan verstaan. As jy die ander dele nie geluister het nie, moet jy dit asjeblief doen so dat jy kan bijblij. Ek vraag een vraag, wat gebeur met jou gees wanneer jy sterf? En baie van jylle weet, maar baie weet nie. En nou moet ek die woord so oordra, dat jy juist hierdie woord kan share met al jou familie en vriende, wat, wat nie weet nie. En baie mense gaan hulle harte vir die Heere gee, Uh, na hulle hierdie woord geluister het. So wat gebeur met jou gees wanneer jy sterf? En dan een tweede vraag van morgen, wat van die jimmel en die hel? Want ons hoor nou nie meer oor die goed nie. So jy hoor in hierdie kerk van hierdie goed, maar het jy achtergekom, dis baie skaars, as jy nou eerlik wil wees. Want die new age leer die mens en sê, nee, wat is maar net in jou kop, as jy nou lekker voel in die ochend, dan is het nou jimmel in jou kop. Hulle, hulle, hulle leer dit so, as jy nie lekker voel nie, dan sê hulle, dit is nou hel. Nou, vriende, mense gaan een groot surprise kry. En ek wil vanmorgen hierdie woord vir jou oopmaak, want het gaan oor die geesteswereld. En kom ons kyk wat sê Lukas 16, jy kan op die boord volg, ek gaan vir ons lees, En hier is een story wat die Heere Jezus vertel en ek beantwoord hierdie twee vraag. Wat gebeur met jou gees wanneer jy sterf en wat van die jimmel en die hel? Let op, dis my beskye mening dat hierdie nie net een gelijkenis was nie, maar dat die Heere Jezus een specifieke naam gee, so dit lyk vir my, hierdie is iets wat werkelijk gebeur het En hy is die Seen van God, kan vir ons die detail gee wat hy gesien het in die hiernamals. So hier is baie, baie interessant. En uh, ek wil hee, jy moet al jou familie en vriende gins doen, jou bieren. En met hulle hierdie woord deel, want hier is nou woord wat mense moet hoor, mense wat so leef asof God nie bestaan nie, so leef asof daar nie, en hier namals is nie. Hierdie week het ons twee begrafnisse gehad. Die dood is een werkelijkheid. En, maar so is die jimmel ook een werkelijkheid, as jylle bly daar hoor. So is die hel ook een werkelijkheid, en ons moet die oor praat om mense te, te waarski. Lukas 16, kyk daar op die boord, Jezus is nou in die woord, so hy, hy praat en hy sê, daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedra en elke dag vrolik en weelderige lewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus. Kijk mooi, hy noem hem by die naam wat vol sweere voor sy poort geleed. En hy het verlang om om te versadig met die krimmels wat van die rijkmanse tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy sweer gelek. En toe die bedelaar sterf, 
is hy dier die engele weggedra, ek wil hy moet baie mooi opleid nou, want ek gaan hier die vraag beantwoord, toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra, na die boezem van Abraham, na die Afrikaans vertaal om boezem van Abraham, dit, dit is nie so lekker duidelik, en vooral vir jong mens, wat beteken die boezem van Abraham, die woord is eindelijk paradijs, so in die ander vertaling sal jy dit kry, paradijs, Goed, en die rijkman het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die dode rijk, so sê saam met my paradijs, en dode rijk, ek wil helemaal nou mooi leer, hy sê, en toe hy in die dode rijk, sy oe ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boezem, en hy roep en sê, vader Abraham, wees my barmhartig en stier Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek lei smarte, kyk mooi, Jezus vertel nou hierdie story, hy sê ek lei smarte, in hierdie vlam, maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy goeie dinge in jou leven ontvang het, en so ook Lazarus die slechte, en nou word hy getroos, maar jy lei, smarte, en by dit alles is daar tussen ons en jylle groot kloof gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle nie kan nie, en die wat daar is nie na, ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid jy dan, kyk jy, vader om om na my vaderse huis te stuur, ek wil net gauw jy iets sê, want jy, jy, jy gaan verstaan, hoekom ek sê, dit is so belangrik, dat jy hierdie woord vir allemaal aan stuur, en vooral ook vir hulle wat nie die Heere dien nie, want hier is vir my baie interessant wat Jesus nou hier sê, ek wil vir jou sê, in die hel is daar mense, wat uitroep en sê, ach, preek nog net eenmal vir my. In die hel is daar mense wat sê, ach, praat nog net eenmal oor bekering met my. In die hel is daar mense wat skree en sê, pastoor, bel my nog net eenmal asjeblief. WhatsApp my nog net eenmaal, asjeblief. Het is baie duidelik dat het een werkelijkheid is, dat het een plek is. So hy sê, gaan waarski asjeblief my huis. Hy sê, want ek het vijf broers, kyk al vers 28, om hulle dringend te waarski. Nou skielik nie, nou skielik moet hulle gewaarski word, want nou is hy in hierdie plek en dis, dis hel. My baie interessant, maar toe die pastoor of die prediker daar oor gepraat het vir jare, net om perspektief te bring, dan steer mens hulle baie keer nie daan. As amper soos met Noach, hulle het gedink, ach die ou man is mal, toe hy die boot bou, en toe hy vir hulle sê, maak recht, die bybel noem om een prediker van gerechtigheid, het niemand hulle aan hom gesteer nie. En ek voel so dringendheid op my dat die heilige geest mense wil waarski vandag. Die geest is wereld, is een werkelijkheid. Vriende, die jimmel en die hel is een werkelijkheid. En hierdie story wees vir ons, dat het was te laat. Hierdie man was tla in die hel. En toe wil hy sê, kan jy dink, een pa of een ma, wat hulle kinders wil waarski, of een of boetie, vir sy boetie of sissie, of... En toe wil hy nou skielik dring in tylle waarske, maar hoor wat antwoord Abraham om. Baie, baie interessant. Toe sê Abraham vir hom, hy het Mooses en die profete, dis die bybel, die oud testament, die jood, lees net die oud testament, laat hylle na die luister. So nou gaan jy verstaan hoe belangrik is die bediening van die woord, hoe voel God oor die bediening van die woord. Hoor wat sê Abraham uit die paradijs? Laat hylle na die woord luister. As, as jy dit kan verstaan, gaan jy verstaan hoe belangrik is kerk by eenkomste. Gaan jy verstaan hoe belangrik is die bediening van die woord. Hoor wat sê, uit die paradijs. Laat hulle na die woord luister. Maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode, <laughs> kyk, uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete, die woord, die oud testament, nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, 
al so iemand ook uit die dode opstaan. Ik sê weer, als het dringendheid op mij, als een stem, en ik voel die Heere sê, waarski weer, terwijl die kerk toegeris word oor die geesteswereld, en je wonderlijke, interessante goed leer, gaan daar bij jou een dringendheid moet kom vandag, oor jou familie, jou vrienden, jou bieren, jou collega's, luister asjeblief na mij, terwijl ons nog hier is, terwijl jou pastoor jou in die oog kyk, terwijl jou bevoorig is om hier te sit, en ek wil vir jou sê, daar gaan een dag kom, wanneer het vir baie te laat gaan wees. Mense wil het nie hoor nie. Kom ek vir jou sê, daar is nou volop kerke wat net goeie sê wat mense wil hoor, want die bybel sê in die laaste dag, gaan hulle vir hulle leraars by mekaar maak om hulle nie gehoor te streel. Die Heere help my vanmorgen om in die grootste liefde mense te waarski en te sê, daar is een hel. Ek gaan eerst by die hel begin. Wat van die jimmel in die hel? Kom ons praat eerst gauw bykie oor die hel. Want is deel van die geesteswereld. So die hel is een plek wat rechtig geskapen is vir Satan en sy demone. En is baie duidelik dat hy nie alleen soende wil gaan nie, maar dat hy baie hard werk, een ding kan van die duivel gesê word, dat hy nie lei is nie. Hy probeer sy bes om mense van die kerk weg te hou. Hy probeer sy best om mense ongehoorzaam te kry. En hy probeer alles in sy vermoe om mense saam met om hel toe te vat. En ek wil hy, jy moet nou laat jou gedagtes gaan, terwyl ek die woord bedien. Ek wil hy, jy moet het beleef, hier sit ons in die kerk, Godse plan. Maar daar gaan die dag kom, vriend, waar jou gees, jou lichaam gaan verlaat. En ek wil vir jou vraag, waarin gaan jy? Dis vir my baie <coughs> ironies, is eindelijk tragisch, maar mense wat nie daar wil gaan nie, want mense hou nie daarvan om te hoor oor die hel nie. Nou, as Jezus oor die hel gepreek het en lering gegeet, wie is ek as sy instrument om het nie te doen nie? Kom aan, help my asjeblief, ondersteun my in hierdie plek. Want, 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 weet jylle wat, ek wil jy moet eerlik wees, dit raak nou skaars, net so word daar nie meer heiligmaking gepraat nie, want mense neem aanstoot. Maar, dis asof die Heer het vir my oopmaak, oor die, in die, hierdie geesteswereld, en in die geest, vir morgen sien, as mense, as jy dit so kon sien, wat nou nie doodreik is, wat skree en sê, preek nog net eenmal, pastoor Henry, as mense wat vanmorgen sê, as ek net pastoor Henry nog eenmaal kan hoor. As mense wat vanmorgen skree, en sê praat met my oor heiligmaking, waarskie my. Volgens Jesus' story, en ek herhaal dat jy kan leer, het lyk vir my, dit is iets wat gebeur het, dit is iets wat hy gesien het, Het is nie net een gelijkenis nie, hy het het gesien. En hy sê, hierdie, hierdie rijk man, en moet asjeblief nie dink of koppel nou rijk aan gaan hel toe en arm gaan jimmel toe. Het is net hoe hy dit vertel, het baie duidelik dat hierdie rijk man God nie gedien het nie. So ek wil het net duidelik maak, jy kan rijk wees en jimmel toe gaan, amen. En jy kan arm wees en hel toe gaan. So moet nou net nie die ding nou probeer verkeerd interpreteer nie. Maar hy vertel die story en hy sê dat, dat hierdie rijk man, kyk mooi, hy het gesterf en hy het sy oe waar oopgemaak in die dode rijk. Geesteswereld. Let op dat die dode rijk is soos een voorportaal van die uiteindelike hel. Allemaal wat hel toe gaan gaan as ware nou na die dode reik toe, dit is soos een voorhof, een voorportaal. En dan gaan na een dag kom, die Bijbel praat van die groot witroon oordeel. En dan gaan mense finaal in die poel van vier, volgens die skrif, die hel gewerp word. Ek wil het baie duidelik stel, dat het nog nooit Godse wil was, dat enige iemand hel toe moet gaan heen. 
ek wil het baie duidelik stel, dat die Heere Jezus sy leven gegeet, die juweel van die jimmel, het in ons plek gesterf, so dat ons gereed kan word, so dat ons verewig kan leven, so dat ons jimmel toe kan gaan, Dit is Godse wil dat allemaal gereed zal worden. Dit is Godse wil dat allemaal jammel toe zal gaan. Maar mensen stieren hulle zelf wel toe. Deer dat hulle Jezus verwerp. Deer dat hulle die kruis verwerp. Ons praat over die geesteswereld. Wat van die jammel in die hel in hierdie gedeelte sien ons dat hierdie man sê, hy lei smarte, hy praat ook van vlamme, vuur. Ons sien dat hy emosie het, ons sien dat hy kan praat, ons sien dat hy kan hoor. Ek wil vir jou sê, in die geesteswereld, uh, of jy ervaring het in die geest, of dan nou die hiernamals, die jimmel en die hel, gaan jou emosies en En, en, en hoe jy voel en dink, baie skerper wees is wat jy nou beleef in die lichaam. Hoekom? Want in die lichaam voel ons betek keer swak. Ja, ons is allemaal net mense. En betek keer voel jy nie lekker nie. Oké? Okay? En betek keer hoor jy nie lekker nie. Amen. Maar kijk gauw hier, as jy nie in die lichaam is nie, nie, gaan alles skerper wees. En ons sien dat hierdie man in hierdie helse vlam, alles skerper beleef. En ek vraag jou vandag, kom aan, as jou liefdevolle pastoor, help my om mense te waarske. Help my om hierdie woord uit te kry. Stuur het vir jou bieren. Moe nie bekommerd wees of mense aanstoot nie. Ek kry per ty keer, ons is bang om iets te sê, want net nou neem hulle aanstoot. Nou, dis wat nou thans gebeur. Ek sê dit in die grootste liefde. Ek het so passie ook vir pastore, miskien omdat ek uit geslachte van bediening ook kom, en ek weet, pastore betaal soveel prijs, ek bedien wekeliks pastore ook, maar dat is baie wat sekere goed nie wil sê nie, want net nou nie mense aanstoot. Die Heere Jezus het nie geskroom om die waarheid te praat nie, en baie het aanstoot geneem. As jy aanstoot neem, omdat ek die waarheid praat, of omdat ek die woord van die Heere in liefde bedien, dan is het moos nou jou eie skuld. En dan gaan jy die ding moos nou met die Heere moet uitklaar. Is jy met my? So, ons moet nie te bekommerd wees oor mense wat aanstoot wil neem nie. Ons, ons doen alles in liefde. En ons, ons bied die dienste so mooi as moendlik aan, maar dank God vir die woord en die waarheid wat jou vry maak. So, ons moet nooit skroom om die waarheid te praat nie. En ek geef vir jou iets. Jy wat met jou familie deel, jy wat een preek aanstuur, jy wat een teaching aanstuur, jy moet nooit skroom om het te doen, omdat jy dalk dink, miskien hierdie ouds nie pinkster, en hy gaan dalk nou aanstoot neem, nooit, 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 jy moet doen wat die heilige geest op jou hart leeg. Ons moet allemaal waarski, en ek vraag jou vandag, help my om allemaal te waarski, want daar is een hel. En luister, mense word gekondisioneer, en wat baie erg is, en ek gaan het vir jou sê, jy moet mooi luister, Baie word gekondisioneer as christene, omdat hulle al hoe minder goed hoor wat hulle moet hoor. Dan hoor hulle baie dink hulle kan leef net soos wat hulle wil. Daar is nou soos een beweging, hulle noem het die extreme grace. Vriend, ek is vir genade, want alles wat ons het, is net genade. Kom aan, alles wat ons is, is net genade. Jezus is genade, kan julle amen sê. Kom aan, die feit dat ons vanmorgen hier sit en gered is, is net genade. Mense wat vandag hulle hart vir Jezus gaan gee, is net genade. Die dierste prijs wat ooit betaal is, is genade. Maar ons kan nie genade preek, asof het goedkoop is, asof jy kan leef soos wat jy wil, en doen wat jy wil, en dan noem ons dit genade. Genade is nie, een licensie vir jou om te sondig nie. Genade is nie 
Je weet, iets goedkoop, waar ons kan sê, man, maak nou nie saak wat jy doen nie, jy is in elk geval vergewe. Waar kom die heilige making in? Waar kom die, die nou pad in? Sê vir my, waar kom vol hart tot die einde toe in? In een context van hierdie reeks, hierdie story van morgen, die Heere Jezus vertel dit. Hoekom? Om mense te waarskie. Kan jy denk, hy is sien van God het het gesien. Hy is hierdie ouwe en hy sê, gaan waarskie net my broers, gaan waarskie net my huis, my familie. En die Bijbel sê, hulle moet dringend gewaarskie word. En wat hy wou is, dat iemand nou net uit die dood uit opstaan. En Abraham, interessant dat die Heer Jezus Abraham gebruik as een gezagsvergeer, want hy, noem, hy word genoem die vader van die geloof. Sê nee, dit gaan nie gebeur nie, hulle die woord. In context van die jood, hulle die oud testament. As hulle nie na die woord luister nie, luister gauw nou krachtig is hierdie, sal dit nie eers help, hulle sal nie eers luister as iemand uit die dood het opstaan nie. Kan jy hoor hoe ernstig is die Heer? En vandag wil ek vir jou vraag, gaan waarski dringen terwyl jy nog leef? Kom aan, terwyl jou familie nog leef, gaan waarski hulle dringen, maak nie saak of hulle aanstoot gaan neem nie. Kom aan, ons het meer predikers nodig wat kan sê, so sê die Heere, wat sê julle, ons het meer uh, kinders van God nodig wat skaamteloos, kom aan, getuig! So wat van die jimmel en die hel, ons praat gauw bykie oor die jimmel, is alles deel van die geesteswereld. Die Bijbel gebruik die woord paradijs. Paradijs is die voorportaal vir die jimmel. Die Heere Jezus het ook aan die kruis vir hy rover gesê, toe hy gered word daar op 99. Nou, dis genade. Toe sê hy vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Let op dat hierdie woord vertaal is, soos wat ek gesê het in die begin, gaan kyk geris in die Engels ook, die boezem van Abraham. Verwijs na die jimmel, maar dit word vertaal met paradijs. So, wat gebeur dan nou as een kind van die Heere, sy gees, sy lichaam verlaat? Volgens die skrif, nie volgens opinies nie, volgens die Bijbel, wat gebeur volgens die skrif? Ek het eerst veel gesê oor die engele. Ek wil hier moet oplet na die detail. Let op dat die Bijbel sê toe, Lazarus sterf, toe die engele sy gees weggedra paradijs te. Let op, toe die rijkman sterf, ons moet eindelijk sê, gelovig en ongelovig. Laat jy nou nie dink rijk en arm nie. Sê gauw vir jou langs en jou, help my preek, sê, jy mag maar geseend wees hoor, jy mag maar. Kan ek sien, geniet jy die woord van die Heer. Wat het gebeur toe die gelovige, kom aan, praat saam met my, sy gees sy lichaam verlaat in een oomblik, sê die bybel toe, dra die engele sy gees weg. Waar na toe? Paradijs te. Bly net by die skrif. Moet as een blief nie, alles glo wat jy lees of hoor nie, da's baie goed te daar buiten wat nie goed is nie. Wat het gebeur met die ongelovige toe sy gees sy lichaam verlaat? Let op dat die Bijbel maak geen melding van engele by hom nie. Wow, dis interessant. So wat gebeur met die kind van die Heere, as hy sterf, sy geest verlaat sy lichaam. Kijk gauwe, jy gaan as het ware so afkyk op jou lichaam. En jy sal vir een oomlik sien, hoe treer hulle, die wat dalk by jou staan, as mense by jou sou konst. En daarna ga jy dit nooit wees sien nie. Want jimmel ga nie jimmel wees, as jy moet sien hoe treer jou geliefd is oor jou nie. Jimmel gaan ook nie jimmel wees, ek antwoord vraag, mense vraag my die goed. Jimmel gaan nie jimmel wees, as jy heel tyd moet worry oor jou kinders, of hulle die jimmel gemaakt het, of waas hulle, is hulle hel toe, of, jy hoor het ek sê. 
ons gaan verheerlik wees in die jimmel. So wat van die jimmel in die hel? Luister, die jimmel in die hel is een werkelijkheid. Dis Jezus' woorde. En ek het gevoel ek wil dit deel maak van hierdie reeks, want dit is deel van die geesteswereld, maar dat dat dit soos een absolute evangelie poging sal wees, nie net van my kant af nie, maar vir allemaal, om hierdie woord aan te stuur vir jou kinders en kleinkinders, en dat jy dit dringend sal doen. In die jimmel geloek, gaan ons vir ewig en altyd, in die teenwoordigheid van die Heere wees, en ons gaan bezig wees om die Heere te aanbid, en het gaan nooit ophou nie. Ek wil hy moet weet, ons gaan saam met miljoene, der miljoene, biljoene engele, die Heere aanbid. Wat een lied het ons nie vanmorgen gesing. Ek dink die lied word in die hemel gesing. Halleluja beteken, loof die Heere. So hoeveel van julle is opgewonde vir daar die dag, wanneer jou geest, jou lichaam gaan verlaat. Ons wat baie keer met dit te doen het, en ek het baie stories gelees al, waar mense sterf, en dan sê hulle, ek sien die engel van die Heere, want onthou nou skielik, die lichaam is nou so afgetakel, is nou net hier voor die persoon verhuis jimmel toe, so in die geest is hy skerp. En skielik is die geestelike oor oop. Jy is nog hier in die lichaam, maar jy gaan nou uit hier die lichaam. Dis is boem. En dan sê mens, ek sien die engel van die Heere, wat hy sê, ek sien die Heere Jezus. En toe het ek een ander boek gelees, is Vrees aan Jaand. Een boek waar al die stories opgeteken is, en die meeste van hulle was goddeloos en atheese mense, baie bekende mense. Ek kan vir jou name gee, maar kom ek los te dal. Bekende mense, volksleiers, bekende ouders. Popsterre. Sy laaste woorde, waar op die tijd geskree het en sê, ek sien die demone. Skielik in die geest is hulle ook skerp en sê, ek sien die helse vlamme. O God, hel, dis te laat, dis te laat, wee my. Mens is die laaste woorde. Ek poog vandag om deel van die regeestes wereldreeks vir jou te wees dat die jimmel in die helle werkelijkheid is en jy het al baie dalk al gehoor en as jy het weer hoor is jy net geseend. Wat ek wel wil hee is dat daar een dringendheid ook by jou sal kom om mense van dag te waarske. Dat jy sal kan sê een dag, Heere, ek het so waar my beste gegee om amal te waarske. Ek het mense kerk toe genooi. Amen. Ek het vir mense die woord aangestuur. Ek wil hee, mense moet het hoor. Iets wat vir my kommerwekkend is, wat ek hierdie week by een begrafnis gesê het, en ek dink dit het baie diep getref, is dat baie mense en baie kinders en klein kinders kiele kerkloos geword. Mooi hoor wat ek sê. Jy krij nog van die ouwers, hulle dien nog die jyre, maar baie van die jonger geslag het nou kerkloos geword. Want hulle word so geconditioneer met die wereld en en as jy nie waak en bid nie, en nie onder die woord sit nie, luister baie mooi na my, sal die wereld jou inslik. En daarom wil ek vir jou vraag, om vir almal hierdie woord aan te stuur, hulle moet hoor, Jezus het vir hulle die prijs betaal, dis Godse wil dat hulle ook jimmel toe sal gaan, dis Godse wil dat almal gered sal word, kan jy amen sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegee het, so dat almal wat in hom glo, nie verloor hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hee, Dis Godse wil dat al jou familie gereed sal word en jimmel toe sal gaan. Maar hulle moet ook hoor, baie stier hulle self hel toe. 
Want mense vraag die vraag, hoe kan een liefdevolle vader mense hel toe stuur? Nee vriend, jy stuur jouself hel toe. Hy het alles gedoen wat hy kon als God. Die lam van God, die vlekkeloose een, die juweel van die jimmel, sonder sonde, was sonde gemaakt. Die Bijbel sê, vervloek is elkeen wat aan een kruis houd hang. Hy het die volle prijs betaal, alles gedoen dat jy gereed kan hoor. En ek word gaan ook een geleentheid gee vandag, vir mens om hulle hart te verheer te gee. En ek wil het doen, nou, so dat jy, as jy hierdie YouTube video aanstuur, dan kan mense dit ook hoor. Die hemel en die hel is een werkelijkheid. Dis wat gebeur, wanneer jou geest jou lichaam verlaat, die gelovige het een engel by hom. Hy gaan paradijs toe. As jy my beskye mening wil hee, ek dink dit gaan baie vinnig weer. Die Heere hou van spoed. En jy hoef jy bekommer te wees oor die spoed nie, want nou is jy veilig, kom aan. Maar ek dink dit gaan net so weer. Want in die gees, kyk gauw mooi, is daar nie tyd of beperking nie. Ek wil hy moet weet dat die Heere een jimmel voorberei vir sy kostbare kinders. En ek en Theresa praat baie daar oor, want jy moet verstaan, dis ons leven. Dis absoluut my passie om die woord te bedien. Die kerk is vir ons een passie. Hoekom sal mense jimmel toe wil gaan as hulle nie eers kerk toe wil kom nie? En dan krij ons mense wat sê nie, maar het een probleem met die broer of die sister. Wat? Nou wat denk jy, gaan jy in die jimmel maak? Dit is so vleeslik. As jy iemand is wat nog aanstoot neem, kan ek het in liefde sê, dit is vleeslik. Want dit beteken, jy maak alles oor jouself. Terwyl die Bijbel sê, ons moet die minste wees. En ek weet, dis nie altyd makkelijk nie, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy andere vergewe, weet jy wat gebeur? Jy word vry. Kom aan, spreek maar mense vry en doen het baie gauw gauw, en doen het baie vinnig. Vergewe mense en doen het baie vinnig. Jy wil nie, hy daar moet iets tussen jou en die Heere staan nie. En onvergifnis, wanneer jy een broer of een sister, wanneer jy een ander mens nie vergewe nie, is het een groot ding wat tussen jou en God staan. Jy sê, nee, dit is iets tussen my en die persoon. Nee, nie net dit nie. Dit staan tussen jou en die Heere. So kom ons wees vinnig om te vergewe en kom ons wees baie vinnig om dringend mense vandag te waarske. En te sê, die ark sy deur staan nog oop. Kom aan, kom ons sê vir mense, hey, daar is rechtige jimmel, maar daar is ook een hel, maak recht, nooi hulle kerk toe, doen iets vir die Heere. Ek wil amal toerist vir morgen wee, en vir jou sê, jy is vir onderstel om een siele wenner te wees. In die week is ek by een conferentie in Boksburg, en een pastoor vraag my die vraag, wat maak ons met ouwens wat net nie kerk toe wil kom? Baie goeie vraag. Daar is partij ouwens, jy kan vir hom so liefde gee, so omgee, jy stuur vir hom alles aan, jy kan vir hom elke dag die mooiste goeie sê, en van hulle waardeer dit dalk, hy weier om kerk toe te kom. Terwyl die kerk Godse plan is, Godse idee is, ek wil jy moet het mooi verstaan, hy is so lief vir sy kerk, sy kerk is sy instrument op aarde. Maar ek wil vir jou sê, as die kerk herleef, is vir jou een antwoord, as daar herleving in jou hart is, dan ga jy een van hulle wees wat daai ouwens sal gaan haal of evangeliseer wat nie wil kerk te kom. Dit is ook om die kerk herleving nodig, dit is ook om ons sonde aan die heilige geest dienst te hou. 
Jy het nodig om aangeraak te word met die kracht en vier van die Heilige Gees, want dan sal jy getuig, dan, dan hoef ek nie eens vir jou te sê, ach man, doe nou iets, en kom nou kerk toe, en getuig nou, en betaal die Heere se tiende, nie, hy ou wat herleving in sy hart het, niemand hoef het vir hom te sê nie, hoekom, want hy is aan die brand vir Jezus. Wat is herleving anders, as dat jou eerste liefde vir Jezus herstel? Wat bykie gauw in jouself? Sê, ek is een gees. Kijk gauw vir jou langs aan en sê, oe. <laughs> oh, die help ons. Jy besef dit nie, want jy is so bewus van die sintuigelike. Jy is so bewus van, ek moet mooi lyk en ek moet mooi voel. Dis, die leven word tans, die samenleving word oorheers met dit. Al wat de advertentie is, is hoe jy voel. En dan gebruik jy duivel nog sikke goed ook in media. Ek meen, hy adverteer die drank en die ding asof jes, dit gaan jou nou lekker laat voel. Maar hy sê nie vir jou, wat is die uiteinde van so persoon wat sterf of van een ongeluk doodgaan of een hevelik wat verwoes is. Kom man, is jylle allemaal by my. Hy adverteer dit asof dit so aanlokkelijk is. Want dit is hoe hy sonde adverteer. En dis ook om hierdie reek so belangrik is, om jou bewus te maak van, jy is gees, God is gees. Ons het met een vijand te doen, hy is gees. Jy moet daar jylle reeks weer gaan luister. Die jimmel, die hel, die hiernamels, is gees. Wat gebeur met ons wanneer ons sterf? Dit is gees. Dit is nie fysies nie. Jou gees verlaat nou die fysiese lichaam. En die kerk moet geleer word oor hierdie goed, dat jy verstaan hoe dit werk. Maar ons is so bewus van die lichaam, want alles gaan vandag oor. Jy kan maar kyk, hoe voel jy en hoe lyk jy? Alles is op die lichaam. Dit wat mooi gemaakt is dier God, as ek dink aan die seksiele, wat prachtig is vir een man en een vrou in die hevelik, wat heilig is, word vandag geadverteer asof het goedkoop is. Jong mense word gebombardeer met video's en, en, en goed wat lelik is en wat nooit Godse bedoeling was. Maar die vijand is gees. En daarom moet ons om kan onderskui. Daarom moet jy weet met wat jy te doen het. Want dit is nie die lichaam soos hier nie, dit is die gees in en achter die lichaam. Met wat sy gees deel jy in jou huis? Die strijd, die probleem, die kind wat so moeilik is en Jy sien in die samenleving gaan hulle net seker een name gee, want hulle verstaan nie, gees nie. En wat gebeur, dan word die kind sommer nog een pil gegee. En nie net kinders nie, allemaal. Jy is nog een pil vir jou, jy voel nie lekker nie, as nog een pil vir jou. Kan ek gauw vir jou sê, het al mense by my spreekkamer aangebe, hoor ek vertel jou die heilige waarheid, waar hulle soos zombies is. Hulle kan nie self dink nie, hulle kom uit in inrichting sê. So is het alles probeer, ek was by soveel van hierdie mense. In elke geval is nie die selfde nie. Let op dat ek baie dit duidelik wil maak, elke persoon het nie noodwendige demonie. Wat ek vir jou probeer sê is, ons moet onderskui, want ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. Ons strijd, kom aan, is juist teen die, geest, die geestelike heersers demonie en die licht. Is jy met my? En as jy dit kan verstaan, dat jy gees is, en dat God gees is, en dat die vijand gees is, en dat ons in die geest is, wereld is, dan ga jy baie meer bewus wees, van die geest is wereld. Jy gaan meer op jou hoede wees. Jy gaan vir die heilige geest vraag, help my om te onderskui met wat sy geest deel ek nou hier. Dis betek keer, sal my net een stoute kind in een korte goeie pak sla. Anne kere, is een gees. En as jy het nie kan onderskui nie, ga jy nooit so persoon help nie. So wat nou gebeur is, en is algemeen bekend, maar daar was 
een van die groot sisters kerke wat gesê het, man ons glo nie is aan Satan nie. Ga vind jylle maar uit of hy bestaan. En ek wil dadelijk vir jou sê, hoe gaan jy ooit jou mense help, as jy nie eens glo dat daar een duivel is nie. So hy lach en sê, jy ontken my. En dis geen wonder dat hy soveel verwoesting bring. Ek wil vandag vir die kerk sê, ek en jy is gees, maar weet jy wat, kan ek het so noem, en ek wil nou afsluit, die grootste, wonderlikste, sterkste gees wat daar is, is die heilige gees. En weet jy wat, hy woon binnen in my. En die bybel sê, hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Daarom vrees ons nie die duivel nie. Daarom is ons nie duivel bewus nie. Maar die kerk moet toch toegeris word. Kom aan, die weermacht van die Heere moet ons geleer word en geactiveer word en gemobiliseer word. Jy moet verstaan hoe dit werk. Wat weet jy self sê, ek is gees, ek het een seel en ek woon in een lichaam. En nou moet jy verstaan, die bybel sê, as jy sterk is, word jy 70. Luister mooi, moet nie na opinies van mense luister, bly by die woord. Mooses het dit gebid. As jy baie sterk is, word jy 80. Ons het mense wat 90 word, ek noem hulle baie, baie sterk. Maar dit is net genade. Ach, help my net, draai na iemand toe, kom en sê, mag jy baie sterk word, mag jy baie sterk. het jy dit gevang met ander woorde 70 is sterk, 80 is baie sterk draai na iemand anders toe, ommers nou nie by nie sê mag jy baie sterk word, kom mag jy baie sterk baie sterk het jy die woord geniet Ek wil nou een gebed bid vir mens om hulle harte vir Jezus te gee. En ek wil hee dat jy my sal help, amal wat nou na hierdie YouTube gaan luister, jy gaan het stuur vir amal wat leef en beef. Amal wat nou oor Facebook kyk. Ek wil hee kerk, lig nou jou stem. Met alle erin saam met my en dan bid jy, sê Jere Jezus, dankie dat jy in my plek gesterf het. Ek vraag jy vandag, vergewe al my sonde, was my in die kostbare bloed, red my siel, en jyre skryf my naam in die boek van die lewe. Jezus, ek neem jy nou aan, as my jyre, as my verlosser, as my saligmaker, Help my heilige gees om die Heere te dien met alles wat in my is tot daar die dag wanneer jy my gaan kom haal in Jezus naam. Amen. Kom aan, kom ons juig, kom ons geef vir die Heere al.